წელს სამცხე ჯავახეთში ადრე მიიღეთ მარწყვი მაისის 20-დან უკვე კრეფა დაიწყო კრეფა სიმწიფის პერიოდში ხდება დილის საათებში მზის ამოსვლამდე მზის პერიოდში არ იკრიფება იმიტომ რომ მზის პერიოდში თვითონ მარწყვი არის თბილი ცხელი და ამ შემთხვევაში ის გამძლეობა მას ნაკლები აქვს და შეიძლება ხშირ შემთხვევაში გაუშვას ის წვენი და გამძლეობა მეტი არ ქონდეს ტრანსპორტირებასთან გამძლეობის მიხედვით ძალიან კარგი არის მაგალითად კახეთის პირველი კახეთის მეორე მეორნაირა ჩამპანსკის ვეძახით და ასევე ჰონეი რომელი ტრანსპორტირებისათვის ძალიან კარგი მაწყვი არის ხშირ შემთხვევაში ცდებიან ხოლმე როდესაც როგორც პამიდორი თითქოს და ისე გონიათ მაწყვი რო კუხე შეუძლია დაკრიფო გონიათ რომ ის ისე გააგძელებს დამწიფებას სამწუხაროდ მაწყუს ეს თვისება არ გააჩნია რომ მაწყუ არასოდეს არ გააგძელებს დამწიფების პერიოდს ეს გახლავთ დამწიფებული უკვე ამ ამ მას ჩვენ ყუნწით აი ასე აი ასეთ ფორმაში თავისი ყუნწით თავისი ესე იგი იმით ყველაფრით შენარჩუნებულია და აი ასეთ მდგომარეობაში იკრიფება ციფრების პერიოდში კავს ვაცლით და ვაცლით ზედმეტი დიდ ფოთლებს რომელიც საჭირო არ არის ციფრების პერიოდში მაიზამაის დიდ საჭიროებას არ წარმოადგენს დიდი ფოთლები რადგან ენერგია სართმევს და დამწიფებას ცოტა ფერხდება აი ამას ვაკეთებთ მარტოს ძალიან ბევრი რამ მემტერება მაგალითად კაჭკაჭი მიმინო ესეთი ფრინველები მემტერებიან და ხშირ შემთხვევაში მიაქვს ხოლმე ჩვენი ნაყოფი ნაშრომი ნაწვალები და ამიტომ ჩვენ მიმართავთ ხოლმე ასეთ ეს მაყობას რომ დავკიდებთ ხოლმე ასეთ დისკებს ჩვეულებრივი დისკი რომელიც აღარ ხჭიდება ამ შემთხვევაში და ეს ანათებს მზესთან მეზე რაღაცა ფერებს გამოცემს აღიქვამს ფრინველი რომ აქ ვიღაც არის და საფთხობელა სახით გავაკეთეთ ეს